हेलो ही वार्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड इस कंपनी के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ या फिर शेयर करना चाहता हूँ जो शायद आप नहीं जानते और आप जानते हुए भी नज़रअंदाज करते हैं सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर आमतौर पर जो गलतियाँ करते हैं स्टॉक को परचेज करने से पहले मिनिमम थोड़ी बहुत चीज़ यहाँ पर देखते हैं और उसके बेसिस के ऊपर अपने लिए एक स्टॉक उठा लेते हैं तो वो गलती आप आगे आने वाले दिनों में ना करें इसीलिए वीडियो पूरा देखें स्किप मत कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है देखिए फ्रेंड्स एक दिन के चार्ट के ऊपर अगर हम लोग बजाज कंज्यूमर केयर को देखें तो ये एक दिन के चार्ट के ऊपर हमें न्यूट्रल में दिखेगा नेगेटिव थोड़ा सा है लेकिन हम लोग उसको न्यूट्रल ही मानकर चलते हैं बाकी पूरा आगे देख लेना समझ रहा मैं समझाऊंगा आपको मार्केट कैप स्टॉक का जो है वो लगभग 1900 करोड़ का मार्केट कैप है पी रेशियो आमतौर पर रिटेल इन्वेस्टर पी देख कर जाता है यहाँ पर स्टॉक का जो पी है वो है एट स्टॉक का पी एट ओके डिविडेंड ईल्ड सबसे मुंह में पानी आने वाला जो बात है किसी स्टॉक का वो डिविडेंड ईल्ड ठीक है डिविडेंड ईल्ड आपने देख लिया स्टॉक का लगभग पंद्रह परसेंट एफ में मिलता है छः परसेंट म्यूचुअल फंड अच्छे म्यूचुअल फंड आपको एक एवरेज रिटर्न दस से बारह परसेंट का दे देगी साल में और यहाँ पर बजाज कंज्यूमर आपको डिविडेंड देता है हर साल पंद्रह का इस प्राइस के ऊपर ये डिविडेंड ईल्ड निकल के आ रहा है ओके स्टॉक का परफॉर्मेंस अब देख लीजिए अगर आप लिस्टिंग के बाद से 2018 तक यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 10 दस सालों के आठ दस सालों के अंदर अंदर स्टॉक ने यहाँ पर आपको 241 परसेंट का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर आपको दिया है लेकिन मामला पूरा यहाँ पर उलट जाएगा अगर आप देखें पाँच साल का स्थिति यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पाँच दिन का देखते हैं पाँच दिन के चार्ट के ऊपर स्टॉक यहाँ पर कितना डाउन है पाँच दिन के चार्ट के ऊपर स्टॉक डाउन है 8.9 परसेंट मतलब 9 परसेंट की गिरावट हमें पाँच दिन के चार्ट के ऊपर शो कर रहा है एक महीने के चार्ट के ऊपर ढाई परसेंट का गिरावट सिक्स मंथ के चार्ट के ऊपर लगभग 47 परसेंट का यहाँ पर गिरावट हमें बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड में देखने को मिल रहा है एक साल के चार्ट के ऊपर 61.50 परसेंट का नेगेटिव रिटर्न बजाज कंज्यूमर केयर ने दिया है पाँच साल के चार्ट के ऊपर बजाज कंज्यूमर केयर ने यहाँ पर सिक्सटी एट पॉइंट थ्री वन परसेंट का नेगेटिव रिटर्न दिया है लिस्टिंग हुआ था स्टॉक का एक सौ पैंतालीस के भाव पर दो हज़ार दस में बीस अगस्त को बीस अगस्त दो हज़ार दस को ये स्टॉक एक सौ पैंतालीस रुपया तीस पैसे के भाव के ऊपर एन के ऊपर लिस्टिंग हुआ था तो समझ ही सकते हैं मतलब ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है दस साल की ही पुरानी कंपनी है कोल इंडिया के ज़माने का ये स्टॉक की लिस्टिंग है तो डिविडेंड अच्छा देती है मैं ये बात से डिसग्री नहीं कर रहा हूँ कि स्टॉक डिविडेंड नहीं देती डिविडेंड बहुत अच्छा डिविडेंड देती है लास्ट डिविडेंड इसने तेरह चौदह रुपये का डिविडेंड दिया था हर साल हर साल डिविडेंड देती है तो डिविडेंड अच्छा देती है इस बात के ऊपर कोई शक नहीं है कि कंपनी डिविडेंड अच्छा नहीं देती डिविडेंड अच्छा देती है आप अगर डिविडेंड के लिए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बजाज कंज्यूमर केयर को डिविडेंड के बेस के ऊपर मैं क्या कह रहा हूँ डिविडेंड के बेस के ऊपर लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर एक जागरूक इन्वेस्टर कभी भी डिविडेंड के लालच में स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता डिविडेंड तो मतलब कंपनी का मुनाफा ज़्यादा हुआ उसने डिविडेंड दिया वो अलग से आपको तो रिटर्न चाहिए स्टॉक के परफॉर्मेंस से तो डिविडेंड के बेस के ऊपर इन्वेस्ट करना मुझे नहीं लगता इतना मतलब एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग का एक एग्जाम्पल होगा तो डिविडेंड के लिए अगर आप बाय करना चाहते तो आप अपना एनालाइज करने के बाद कर सकते हैं अच्छा डिविडेंड कंपनी देती है लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है अगर आप मैक्सिमम चार्ट के ऊपर मतलब ये जो दस साल का टेन ईयर इसने पार किया है उसके ऊपर अगर हम लोग देखें रिटर्न कितना दिया तो यहाँ पर रिटर्न कुछ भी नहीं दिया बल्कि नेगेटिव सेवन पॉइंट थ्री परसेंट का दिया है क्या करेंगे आप और एक बात अभी आज का लोग डिलीवरेबल क्वांटिटी देख कर भी इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पर जो एवरेज डिलीवरेबल क्वान्टिटी यहाँ पर उठाई जाती है वो लगभग फिफ्टी का है तो समझ ही सकते हैं कंपनी का एवरेज डिलीवरेबल क्वान्टिटी जो है वो भी अच्छा है लेकिन स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है कम इनका जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट बहुत अच्छा है मैं प्रोडक्ट की कोई बुराई यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया है यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने से पहले 
बहुत कुछ देख कर सोच कर समझ कर यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है क्योंकि अदरवाइज मुझे नहीं लगता मुझे नहीं लगता जो स्टॉक इतना पिट चुका है वो मतलब एक दिन से धड़ाम से यहाँ पर बाउंस बैक कर देगा सब कुछ ठीक कर लेगा मुश्किल है बहुत मुश्किल है लेकिन बजा मतलब बजाज ग्रुप की कंपनी है तो समझ ही सकते हैं अच्छी कंपनी है और ये मेनली हेयर ऑयल और स्किन केयर के बिजनेस में ये कंपनी है बजाज कंज्यूमर केयर और जो इनका जो हेयर ऑयल है बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल होता है तो मतलब इन, इनका जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट के मामले में यहाँ पर अगर आप देखें स्टॉक ने यहाँ पर रिटर्न जनरेट करके नहीं दे पाई फिफ्टी टू एक हाई की बात करें तो फिफ्टी टू एक हाई जो है वो सात मई दो हज़ार उन्नीस को लगाया था तो सात मई दो हज़ार उन्नीस को मतलब आज से एक साल पहले ये स्टॉक ट्रेड करता था तीन सौ पंच तीन सौ पचपन के भाव पर यहाँ पर ट्रेड करता था और फिफ्टी टू एक लो की बात करें तो एक सौ और जो उसने बनाया था पच्चीस मार्च दो हज़ार बीस को तो मतलब तब से लेकर थोड़ा सा यहाँ पर तेज़ी हमें देखने को मिला है अभी उसके लो से अगर बात करें तो अगर आपको लगता है यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए तो मतलब आपका खुद का रिस्क लेकर यहाँ पर आप एनालाइज करने के बाद जो जो भी कुछ आपको लगे आप इन्वेस्ट कीजिए लेकिन मैं आपको ऐसे स्टॉक से दूर रहने की सलाह दूँगा क्योंकि फ्रेंड्स ये स्टॉक कब चलेंगे आप या इनको परफॉर्मेंस देख और इनका जो रिटर्न प्रोफाइल है वो सारा कुछ देखकर बैलेंस शीट वगैरह देखकर यहाँ पर आप अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे तो कंपनी इतनी खराब कंपनी भी नहीं है लेकिन इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो ये मतलब मतलब मेनली ये मतलब दिक्कत वाली बात है यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए आई होप फ्रेंड्स आपको मैं समझा पाया यहाँ पर क्या करना चाहिए और इनका रिटर्न प्रोफाइल भी डिविडेंड अच्छा देती है ये बस मतलब ये एक पॉजिटिव बात है डिविडेंड बहुत अच्छा देती है वीडियो अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड्स एक बड़ा सा लाइक करना बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फ्रेंड्स